ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കണവ റോസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതെൻ്റെ ഉമ്മച്ചിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഉമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ കണവ റോസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം അപ്പം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മറക്കാതെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ കണവ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ തല അങ്ങ് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നങ്ങ് ഒരു മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറമേ ഉള്ള ആ സ്കിന് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഈ വിരൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ സ്കിൻ അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും ഇതുപോലെ ഇളക്കി മാറ്റാം ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്കിന് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഴുക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്ത് കളയാം മറ്റുള്ള മീൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കണവ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഴുക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്ത് കളയാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കണവയുടെ തല എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ കല്ലങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മറസൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേസ്റ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ടങ്ങ് ഇളക്കി കളയാം അപ്പം നമ്മുടെ കണവയുടെ തലയും ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കണവ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം കണവ ആട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തലഭാഗം എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞാനിത് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കണവ റോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പം അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചേർക്കാട്ടും അതാണ് ടേസ്റ്റ് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള നീളത്തിന് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ചതച്ച് തന്നെ ചേർക്കാത്തതാണ് ടേസ്റ്റ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുക അതാണ് കണവ റോസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്നൊന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഞാൻ കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സാധാ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഈ പൊടികളുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവർ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൊടികളുടെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്കൊരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ കണവ റോസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാലയുടെ അളവ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കണവ ചേർത്തിട്ട് ഈ മസാലയിൽ ഈ കണവ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മസാലയെല്ലാം ഈ കണവയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ എഗ് ബട്ടൺ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം താഴെ ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും സജഷൻസും ഒക്കെ പറയാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ലൈക്കിലൂടെയും അതുപോലെ കമൻസിലൂടെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മസാലയെല്ലാം ഈ കണവയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഈ കണവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കണവ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണവ് ഒരുമാതിരി റബ്ബർ പോലെ ആകും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഈ കണവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണവിൽ നിന്നും ശരിക്കും വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് വീണ്ടും മൂടി വെച്ചിട്ട് ഈ കണവ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണെന്നും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കണവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് വരട്ടിയെടുക്കാം ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണെന്നും കൂടിയിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കുറച്ച് അധികം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കണവ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഒരു അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും താഴെ കമൻറ്റ് 